today we are going to discuss very important fractions important for percentage calculations and chapters related to percentage like simple interest compound interest profit loss and many other di calculations so friends today i will first explain the concept in english then explain the concept in hindi because some students were requesting that sir you should post the video in english as well as hindi so it will be comfortable for both type of students okay now we will learn some fractions related to 1 by 7 series if we don't know any trick these fractions are very difficult to remember so i derive a trick for this if you remember one fraction 1 by 7 is 14.2857% you know the percentage basics if you want to convert a fraction into percentage then multiply that fraction by 100% then 1 by 7 into 100% we will get 14.2857% but what about other fractions i will have a trick remember only one fraction this fraction is very important 1 by 7 is 14.2857 here 1 by 7 is 14.2857 i have written all the digits in clockwise direction 14.2857 now what about other fractions 2 by 7 If one by seven is fourteen point something, then two by seven should be fourteen double is twenty eight. It should be started with two. Where is two? Yes, here it is. Twenty eight point five seven one four. Twenty eight point five seven one four percent. Now think. Pause the video and think. What should be three by seven? If one by seven is fourteen point something, three by seven is fourteen into three forty two. The fraction which is started from four, yes, here it is, forty two point eight five seven one. So three three by seven is forty two point eight five seven one percent. What about four by seven? If one by seven is fourteen point something, four by seven. 14 fours of 56. It means our value should start with 5. Where is 5? Here it is. 57.1428. 57.1428 percent. What about 5 by 7? Definitely, it will be 71.4285. And what about 6 by 7? It will be 85. Seven one four two percent. Now I will explain the concept in Hindi. अगर हमें ये पता है कि one by seven चौदह point दो आठ पांच सात percent होता है, अगर हमें एक ही याद हो जाए कि एक बटे सात चौदह point दो आठ पांच सात होता है, तो हम इसके digits में यहाँ एक circular order में लिख देंगे। चौदह point दो आठ पांच सात, एक चार दो आठ पांच सात। ये लिखने के बाद, अब ये सोचिए। कि दो बटे सात तो इसका डबल है तो चौदह का डबल क्या होगा अट्ठाइस तो हमारा आंसर दो से शुरू होना चाहिए तो दो से ये रहा ट्वेंटी एट अट्ठाइस पॉइंट पांच सात एक चार और अगर तीन बटे सात की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसको तीन से गुना करूंगा चौदह तीन बयालीस तो हमारा आंसर चार से शुरू होना चाहिए तो चार से कहा शुरू हो रहा है ये रहा चार दो फोर्टी टू और अगर मैं पांच बटे की वैल्यू चाहता हूं तो हमारा आंसर इसको पांच से गुना करने में आएगा चौदह बजे सत्तर मतलब सात से आंसर शुरू होना चाहिए इकहत्तर पॉइंट चार दो आठ पांच और अगर मैं छह बटे सात की वैल्यू चाहता हूं तो चौदह को छह से मल्टीप्लाई किया तो चौरासी मतलब हमारा आंसर आठ से शुरू होना चाहिए तो आठ कहां पर नजर आ रहा है हाँ ये कहां पर काम आ सकती है फ्रैक्शन अगर एग्जाम में कभी किसी डीआई कैलकुलेशन में ये आ जाए फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ अगर आपको चौदह पॉइंट दो आठ परसेंट याद है कि उसकी वैल्यू एक बटे सात होती है 
एक बटे सात हो एक सौ चालीस तो ये आपका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगा थैंक यू वेरी मच